డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మరొక్క అభ్యాసాన్ని ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాలలో రెండు పద్ధతులలో ఎలా చేయాలో చూద్దాం అందులో ఒకరి పుస్తకాలలో రాస్తే ఒక పద్ధతి అవుతుంది మొదటి పద్ధతి ఇద్దరి పుస్తకాలలో లేదా ఎంతమంది సహభాగస్తులున్నారు అందరి పుస్తకాలలో నమోదు చేస్తే రెండవ పద్ధతి అవుతుంది ఇప్పుడు రెండవ పద్ధతి లేదా మొదటి పద్ధతి రెండులో కూడా ఈ ఈ అభ్యాసం ఎలా చేయాలో చూద్దాం శాంసంగ్ సంతోషన్ ఇద్దరు పత్తిని ఉమ్మడిగా కొంటూ అమ్ముతూ వ్యాపారాన్ని సాగిస్తూ వచ్చే లాభ నష్టాలను సమానంగా అనుభవించడానికి తీర్మానించుకున్నారు ఉమ్మడి వ్యాపారం తరపున సరుకును కొన్న సరుకును అమ్మినందుకుగాను సంతోషన్ నాలుగు శాతం కమిషన్ను ఇచ్చే ఒప్పందం ఉంది శాంసంగ్ ఇరవై వేల రూపాయల విలువ గల వంద పత్తి బెళ్లను కొని అమ్మకాల నిమిత్తం సంతోషన్ కు పంపుతూ రవాణా బీమా కింద వెయ్యి రూపాయలను చెల్లించాడు సంతోషన్ కూడా ఉమ్మడి వ్యాపార నిమిత్తం పదహారు వేల రూపాయల సరుకును కొనుగోలు చేసి ఈ సరుకును మొత్తాలను నిల్వ చేయడానికి గిడ్డంగి అద్దె మూడు వందల రూపాయలు చిల్లర ఖర్చుల కింద రెండు వందలు చెల్లించాడు సంతోషన్ ఉమ్మడి వ్యాపారం నిమిత్తం కొన్న సరుకును అంతటినీ యాభై వేలకు అమ్మకం జరిపి శాంసంగ్ కి ఇవ్వవలసిన మొత్తానికి కెనరా బ్యాంకుతో బ్యాంకులో డ్రాఫ్ట్ తీసి పంపారు పై వ్యవహారాల కిరువురు పుస్తకాల్లో చిట్టాపద్దులు రాసి ఆవర్జన మొదలు చూపండి ఇక్కడ మనకు శాంసంగ్ సంతోషన్ ఇద్దరు ఉమ్మడి భాగస్తులని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇద్దరు పుస్తకాల్లో నమోదు చేస్తే అది రెండవ పద్ధతి అవుతుంది కేవలం శాంసంగ్ పుస్తకాల్లో నమోదు చేస్తే మొదటి పద్ధతి కేవలం సంతోషన్ పుస్తకాల్లో నమోదు చేస్తే అది కూడా మొదటి పద్ధతి అవుతుంది ఇప్పుడు ఇద్దరు పుస్తకాల్లో నమోదు చేస్తూ పోదాం మనం ఇందుకు శాంసంగ్ పుస్తకాలలో ముందుగా చిట్టాపద్దులు చూద్దాం ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా డేటా టు బ్యాంక్ ఖాతా అని ఉమ్మడి వ్యాపారం నిమిత్తం సరుకు కొన్ని సొమ్ము చెల్లించినందున అని శాంసన్ కొన్న సరుకు కోసం రాస్తాం ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు ఇక శాంసన్ పెట్టిన ఖర్చుల కోసం ఉమ్మడి వ్యాపారం కథ సంతోషన్ పెట్టిన ఉమ్మడి వ్యాపార నిమిత్తం కొన్న సరుకుకు శాంసన్ పెట్టిన ఖర్చుల కోసం ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు బ్యాంక్ ఖాతా అని వెయ్యి రూపాయలను నమోదు చేస్తాం ముందుగా సరుకు కొన్నందుకు తర్వాత ఖర్చులు పెట్టినందుకు తర్వాత సంతోషన్ కూడా సరుకు కొని ఉన్నాడు కనుక అతని పేరు మీద ఉమ్మడి వ్యాపారానికి అది ఖర్చుగా రాస్తూ ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు సంతోషన్ ఖాతా అని పదహారు వేలు పదహారు వేలు వేస్తాం తర్వాత సంతోషన్ ఖర్చుల కోసం ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు సంతోషన్ ఖాతా అని ఐదు వందలు ఐదు వందల రూపాయలను వేస్తాం ఇక సంతోషన్ ఖాతా డేటా టు ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా అని సంతోషన్ మొత్తం సరుకును యాభై వేలకు అమ్మింది పద్దు వేస్తాం ఉమ్మడి వ్యాపారం కోసం సంతోషం సరుకు అమ్మినందున అని తర్వాత ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు సంతోషన్ ఖాతా అని సంతోషన్ కి ఇవ్వవలసిన నాలుగు శాతం కమిషన్ ను అమ్మకాల పైన లెక్కించి రెండు వేల రూపాయలను నమోదు చేస్తాం యాభై వేలు ఇంటూ నాలుగు బై వంద వేసినట్టయితే రెండు వేల రూపాయల కమిషన్ వస్తుంది తర్వాత ఉమ్మడి వ్యాపారంలో వచ్చిన లాభానికి పద్దును తర్వాత చెల్లించవలసిన లేదా రావాల్సిన మొత్తానికి పద్దుకు స్థలం వదిలిపెట్టి ఆవర్జన మొదలు చేయాలి మనం ఇక్కడ ముందుగానే ఆ పద్దులను చూసేద్దాం ఉమ్మడి వ్యాపారంలో లాభం వచ్చింది అందుకు వీళ్ళు రాసిన పద్దు ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా ఆర్ మొత్తం లాభం పదివేల ఐదు వందలు టూ లాభ నష్టాల ఖాతా శాంసన్ తాలూకు లాభం ఐదు వేల రెండు వందల యాభై టూ సంతోషన్ ఖాతా ఐదు వేల రెండు వందల యాభై ఇక్కడ వీరు సమాన భాగస్తులు కనుక మొత్తం లాభాన్ని సమానంగా ఇద్దరికి ఐదు వేల రెండు వందల యాభై చొప్పున పంచడం జరిగింది ఇక్కడ లాభాన్ని శాంసన్ వంతు లాభాన్ని లాభ నష్టాల ఖాతాకు సంతోషన్ వంతు లాభాన్ని సంతోషన్ ఖాతాకు మళ్లిస్తూ రాయడం జరిగింది ఇక మరొక పద్దుకు స్థలం ఉంచుకోవాలి పై పై పద్దును రాయాలంటే మొత్తాలు ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా తయారు చేయాలి లాభమో నష్టమో తెలిసిన తర్వాత ఈ పద్దును రాయాలి ఇక్కడ లాభం వచ్చింది కాబట్టి ఈ పద్దు రాశాం ఇక ఇక్కడ ఒక పద్దుకు వదిలిన స్థలంలో పంపవలసిన మొత్తం కానీ రావాల్సిన మొత్తం కానీ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ రావాల్సిన మొత్తం ఉంది శాంసంగ్ కు అందుకోసం దానికి రాయాల్సిన పద్దు బ్యాంకు ఖాతా డేటా టు సంతోషన్ ఖాతా ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై సంతోషన్ ఇవ్వాల్సిన మొత్తానికి డ్రాఫ్ట్ పంపాడు ఆ కారణంగా ఈ పద్దును రాస్తున్నాం అంటే శాంసంగ్ కి సొమ్ము వచ్చింది మరి శాంసంగ్ కు సొమ్ము రావాలా శాంసనే సంతోషన్ కి ఇవ్వాలి అని తెలియాలంటే ఇది కూడా మనం సహభాగస్తుల ఖాతా అంటే సంతోషన్ ఖాతా తయారు చేస్తేనే బయటపడుతుంది అది తయారు చేసి దాంట్లో వచ్చిన మొత్తాన్ని ఇక్కడ నమోదు చేశాము 
ఇది ముందుగానే ఇక్కడ రాస్తున్నాం కానీ మనం మామూలుగా రాయ రాసేట రాసే విధానాన్ని పాటించేటప్పుడు సంతోషం ఖాత తయారు చేస్తేనే మనకి ఈ సొమ్ము బయటపడుతుంది అప్పుడే మనం ఈ పద్దును రాయగలం ఇక ఆవర్జన మొదలు విషయానికి వస్తే ఇతని పుస్తకాలలో ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా మరియు సంతోషం ఖాతా తయారు చేయాలి ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాలో తాను సరుకు పంపుతున్నందుకు టూ బ్యాంక్ అని ఇరవై వేలు తను పెట్టిన ఖర్చులకు టూ బ్యాంక్ అని వెయ్యి రూపాయలు సంతోషం కొన్న సర్క్ కోసం టూ సంతోషన్ అని పదహారు వేలు సంతోషం పెట్టిన ఖర్చుల కోసం టూ సంతోషన్ అని ఐదు వందలు రాసిన తర్వాత బై సంతోషన్ అని సంతోషం చేసిన అమ్మకాలు యాభై వేలు నమోదు చేసిన తర్వాత కమిషన్ కోసం టూ సంతోషన్ ఖాతా అని రెండు వేల రూపాయలను నమోదు చేస్తే ఈ డెబిట్ల క్రెడిట్ల వ్యత్యాసం పదివేల ఐదు వందలుగా తేల్తుంది మొత్తం లాభం పదివేల ఐదు వందల్లో తన వంతు సగాన్ని టూ లాభ నష్టాల ఖాతా అని శాంసంగ్ ఐదు వేల రెండు వందల యాభై నమోదు చేసుకుంటారు అలాగే సంతోషం ఇవ్వవలసిన దానికోసం టూ సంతోషం ఖాతా అని ఐదు వేల రెండు వందల యాభై నమోదు చేస్తారు మనం ఇక్కడ లాభానికి పద్దు రాసాం కదా ఈ పద్దులోని ఈ పదివేల ఐదు వందలు ఇక్కడ ఈ ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాలోని వ్యత్యాసమే ఇది క్రెడిట్ మొత్తాల్లో నుంచి డెబిట్ మొత్తాలు పోగా వచ్చిన ఈ భాగమే అక్కడ లాభంగా ఎవరి వంతుకు వారికి మళ్లించడం జరిగింది ఇది ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా రెండు వైపుల యాభై వేలతో ఈ ఖాతా సమాప్తం అవుతుంది తర్వాత తయారు చేయవలసిన ఖాతా సంతోషన్ ఖాతా సంతోషన్ ఖాతా ముందుగా అతను కొన్న సరుకుతో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా అని పదివే పదహారు వేల రూపాయలు అదేవిధంగా అతను పెట్టిన ఖర్చులు ఐదు వందలు బై ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా అని తర్వాత అతనికి అతను చేసిన అమ్మకాల కోసం టూ ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా అని యాభై వేలు తర్వాత అతనికి ఇవ్వవలసిన కమిషన్ కోసం బై ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా అని రెండు వేలు అతనికి ఇక్కడ వచ్చిన లాభాన్ని నమోదు చేసేందుకు గాను ఐదు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలను బై ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా లాభం ఐదు వేల రెండు వందల యాభై నమోదు చేసిన తర్వాత ఈ క్రెడిట్ డెబిట్ క్రెడిట్ల వ్యత్యాసం అంటే యాభై వేల మొత్తంలో నుంచి పదహారు వేలు ఐదు వందలు అతను పంపిన సరుకు పదహారు వేలు అతను పెట్టిన ఖర్చులు ఐదు వందలు అతనికి రావాల్సిన కమిషన్ రెండు వేలు అతనికి రావాల్సిన లాభం ఐదు వేల రెండు వందల యాభై పోయిన తర్వాత ఈ మొత్తాలన్నింటినీ యాభై వేలలోంచి తీసివేస్తే వచ్చే నిల్వ మొత్తమే లేదా తేల్చిన నిల్వ మొత్తమే ఇరవై ఇదే ఇతను సంతోషం నుండి మనకు రావాల్సిన మొత్తం అంటే ఇక్కడ సంతోషం నుండి శాంసంగ్ కు రావాల్సిన మొత్తం లేదా వస్తున్న మొత్తం ఈ మొత్తాన్ని తను బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారా పంపాడు కనుక బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ వచ్చినట్టుగా రాసుకుంటున్నాం బ్యాంక్ ఖాతా డేటా టు సంతోషం ఖాతా అని రాసే కారణంగా ఇక్కడ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అయింది ఇరవై ఆరు మొత్తం టోటల్ యాభై వేలు వేయడంతో ఈ ఖాతా సమాప్తం అవుతుంది తర్వాత రెండవ భాగస్థుని పుస్తకాలలో చిట్టాపద్దులు సంతోషం పుస్తకాలలో నమోదు చేసేటప్పుడు శాంసన్ కొని తెచ్చిన సరుకు కోసం ఉమ్మడి వ్యాపారాన్ని డెబ్యూట్ చేస్తూ శాంసన్ ను క్రెడిట్ చేస్తూ పద్దు రాస్తాడు ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు శాంసన్ ఖాతా అని ఇరవై వేలు ఉమ్మడి వ్యాపారానికి శాంసన్ సరుకును కొని తెచ్చినందున అదేవిధంగా శాంసన్ సరుకును కొనడమే కాకుండా ఖర్చులు కూడా పెట్టారు వారి ఖర్చుల కోసం ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు శాంసన్ ఖాతా అని వెయ్యి రూపాయలు తర్వాత ఉమ్మడి వ్యాపారం కోసం శాంసంగ్ ఖర్చులు చెల్లించినందున అని తర్వాత ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు బ్యాంక్ ఖాతా అని ఇప్పుడు సంతోషం తాను కొన్న సరుకు కోసం బ్యాంక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఖర్చు జరిగిందని ఉమ్మడి వ్యాపారం కోసం ఆ ఖర్చు జరిగిందని సరుకును కొన్న విలువ పదహారు వేలును నమోదు చేస్తూ వ్యాపారం నిమిత్తం సరుకు కొన్నందున ఉమ్మడి వ్యాపారం నిమిత్తం సరుకు కొన్నందున అని నమోదు చేస్తారు తర్వాత ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు బ్యాంక్ ఖాతా అని ఐదు వందల రూపాయలు సంతోషం తమకైన ఖర్చులను నమోదు చేస్తారు తర్వాత ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు బ్యాంక్ ఖాతా అని సరుకును అమ్మినందుకు గాను యాభై వేలు యాభై వేలు పద్దును రాస్తే ఇక ఆ సరుకు అమ్మిన విలువ పైన కమిషన్ ను లెక్కించి అందుకోసం ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతా డేటా టు కమిషన్ ఖాతా అని రెండు వేల రూపాయలు రాసి రావాల్సిన కమిషన్ ను నమోదు చేస్తారు ఇంకా ఉమ్మడి వ్యాపారం ఖాతాను తయారు చేసిన తర్వాత బయటపడ్డ లాభాన్ని తన వంతు లాభాన్ని తన కోసం లాభ నష్టాల ఖాతాకు శాంసంగ్ వంతు లాభాన్ని శాంసంగ్ ఖాతాకు మళ్లిస్తూ పద్దు రాస్తే ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా డేటా టు లాభ నష్టాల ఖాతా టు శాంసంగ్ ఖాతా అని రాసి ఐదు వేల రెండు వందల యాభై ఐదు వేల రెండు వందల యాభై సమానంగా లాభాన్ని పంచుకుంటూ మొత్తం పదివేల ఐదు వందల లాభాన్ని ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాకు డెబిట్ చేస్తారు ఇక శాంసంగ్ కు 
తాను పంపుతున్న మొత్తానికి గాను శాంసంగ్ ఖాతా డేటా టు బ్యాంకు ఖాతాని ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై నమోదు చేసి డ్రాఫ్ట్ ద్వారా మొత్తాన్ని పంపినందున అని నమోదు చేస్తాం ఈ రెండు పత్తులకు కూడా మనం ముందుగానే స్థలం వదులు పెట్టుకుని ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా తయారు చేస్తే లాభమో నష్టమో తెలిస్తే పద్దు రాయాలి వ్యక్తిగత ఖాతా లేదా సహభాగస్తుని ఖాతా తయారు చేస్తే అతనికి పంపాల్సిన లేదా రావాల్సిన మొత్తానికి పద్దును రాయాలి ఇవి రెండు మనకు ఇంతకు మునుపు సంతోషన్ పుస్తకాలు శాంసంగ్ పుస్తకాలు తయారు చేసినప్పుడే తెలిసినాయి కనుక సంతోషన్ పుస్తకాలలో నేరుగా ఈ రెండు పద్దులను కూడా నమోదు చేసేశాం లాభం వచ్చింది అదేవిధంగా పంపుతున్న మొత్తం ఇకపోతే ఆవర్జ నమోదుల విషయానికి వస్తే ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా మొదట తయారు చేయాలి తర్వాత శాంసంగ్ ఖాతాను తయారు చేయాలి ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాలో శాంసంగ్ పంపుతున్న సరుకు గాను టూ శాంసంగ్ ఖాతా అని ఇరవై వేలు శాంసంగ్ ఖర్చులకు గాను టూ శాంసంగ్ ఖాతా అని వెయ్యి రూపాయలు అదేవిధంగా తాను కొన్న సరుకు గాను టూ బ్యాంకు ఖాతా అని పదహారు వేలు తాను పెట్టిన ఖర్చులకు టూ బ్యాంకు ఖాతా అని ఖర్చులు ఐదు వందలు అదేవిధంగా తాను చేసిన అమ్మకాలకు బై బ్యాంకు ఖాతా అని యాభై వేల రూపాయలు రాసిన తర్వాత యాభై వేల పైన కమిషన్ నాలుగు శాతాన్ని రెక్కించి టూ కమిషన్ ఖాతా అని రెండు వేల రూపాయల కమిషన్ ను రాస్తే ఇక ఇక్కడ కూడా నిల్వ మొత్తం బయటపడుతుంది పదివేల ఐదు వందలు ఆ బయటపడ్డ మొత్తాన్ని సమానంగా పంచుకుంటూ తన వంతుల నా లాభాన్ని లాభ నష్టాల ఖాతాకు మళ్లిస్తూ ఐదు వేల రెండు వందల యాభై శాంసన్ వంతు లాభాన్ని టూ శాంసన్ ఖాతా అని రాస్తూ శాంసన్ ఖాతాకు మళ్లిస్తూ ఐదు వేల రెండు వందల యాభైని వేయడంతో ఈ ఖాతా రెండు వైపుల యాభై వేలతో సమానం అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి వర్కింగ్ లో యాభై వేల రూపాయలు క్రెడిట్ నిల్వ ఉంది ముప్పై తొమ్మిది వేల ఐదు వందలు డెబిట్ ఉంది లాభం పదివేల ఐదు వందలు వచ్చింది ఇది సంతోషం పుస్తకాలలో ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతాను తయారు చేసే విధానం తర్వాత సంతోషం సహభాగస్తుడైన శాంసంగ్ ఖాతాను తయారు చేస్తాడు శాంసంగ్ కు సంబంధం ఉన్న విషయాలన్నీ ఇందులో నమోదు చేస్తాడు ఇందులో మొదటగా శాంసంగ్ కొంటున్న సరుకు శాంసంగ్ పెట్టిన ఖర్చులు శాంసంగ్ కు రావాల్సిన లాభం రాస్తే సరిపోతుంది తనకి కమిషన్ ఏమీ లేదు కనుక బై ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా అని ఇరవై వేలు అతను కొన్న సరుకు కోసం శాంసంగ్ కొన్న సరుకు కోసం బై ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా అని శాంసంగ్ ఖర్చులు వెయ్యి రూపాయలు బై ఉమ్మడి వ్యాపార ఖాతా అని శాంసంగ్ కు వచ్చిన లాభం ఐదు వేల రెండు వందల యాభై నమోదు చేస్తే ఈ మొత్తాలను కూడినట్లయితే ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై అవుతాయి ఇదే మొత్తమే ఇతను పంపుతున్నట్టుగా రాస్తాడు శాంసంగ్ కు ఈ డబ్బును పంపుతున్నట్టుగా సంతోషం రాస్తే టూ బ్యాంకు ఖాతా అని రాస్తే ఇదే తేల్చిన నిల్వ మొత్తం లేదా పంపుతున్న నిల్వ మొత్తం ఎలా పంపుతున్నారో మొత్తం చెప్పనప్పుడు ఆ పంపుతున్న మొత్తానికి తేల్చిన నిల్వ అనే పదం వాడతాము బ్యాంకు ద్వారా పంపుతున్నందుకు ఇక్కడ బ్యాంక్ అనే పదాన్ని రాసాం ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై ఈ రెండు వైపుల ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై మొత్తాలు సమానంగా రాయడంతో ఈ ఖాతా కూడా ముగుస్తుంది చూశారు కదా విద్యార్థులు